网友朋友，大家好，我是付天少。不久前，俄罗斯的军事专家阿列克斯·塞尔利昂科夫在接受俄罗斯红星电视台采访时说：“俄罗斯的第五代战斗机苏五七，它的造价非常便宜。美国的 F 3 5单价在八千三百万美元到一点零八亿美元之间，而俄罗斯的苏五七隐形战机的单价呢，要比 F 3 5低一半，大约为四千万美元。”而中国的歼二零隐身战斗机的造价至少要一亿美元。那么，这位俄罗斯的军事专家所宣称的苏五七的这个价位能否实现？如果真的实现了，它是不是苏五七的一个优势？或者呢，从反面来证明苏五七的落后呢？这个确实是值得大家深入探讨的一个问题。一款战斗机它的先进与否，从表面上看，确实是和。它的单价密切相关的，你像第一代战斗机，它的平均单价大概是几十万美元一架。第二代战斗机呢，也就是超音速的、追求高空高速战斗机，它的单价大概在几百万美元左右。比如说美国的 F 4战斗机，它的造价是四百八十万美元。苏联的第二代战斗机，单价大概在一百多万、二百万美元这么一个水平。那么到了第三代战斗机，他们的价位已经飙升到了几千万美元。开始的时候呢，一架 F 1 6战斗机，它的价位在一千八百万元左右，而 F 1 5战斗机，它的造价已经达到了三千二百万美元，要比 F 1 6要高一倍左右。那么经过不断的改进改型，它们的价位呢也不断的提升。外形看着来没什么太大变化，发动机呢升级也不多，动力系统的改进也就是占百分之二十、百分之三十这么一个比例，但是价位的提升现在是几倍的往上翻。你像最新型的 F 1 6战斗机已经达到了七八千万美元一架，那贵在哪儿？贵在雷达、火控系统、综合航电系统这方面，当然还包括武器系统。那么，即使是第三代战斗机的改进型，现在的价位已经都达到了六七千万美元。包括俄罗斯的三代半战机苏五七，它卖给其他国家是八千万美元一架。那么，苏五七要比苏三五可要高一个档次，它具备隐身能力，具备超音速巡航能力。那么，在这样的情况下，它怎么可能单价只有苏三五的一半呢？就这个角度看。我觉得是很难实现的。不要说跟美国和中国比了，就和他自己比，四千多万美元一架的苏五七，除非是他把所有的航电、雷达以及武器系统、飞控系统全部降级。但是有些东西是可以降级的，有些东西是不能降级的。比如说飞控系统，是吧？你怎么降？雷达，你可以不用相对雷达，用常规的脉冲、多普雷达。那么这样的雷达呢，应该说价位可以降下来，但是按俄罗斯目前的这个，呃，生产能力以及它所推出的老式的雷达的价位看，降幅呢也不会有这么大。那么综合航天系统，你把各种各样的显示装置都变成了老式的机电仪表，就能降下来吗？这个难度也比较大，降幅最大的。可能是在飞机的软件方面，那么如果你不做工作，让它变成一款非常简单的早期型的三代机这么一个水平，那么四千万美元能不能买到一架苏五七呢？我觉得都是非常困难的。因此，俄罗斯的很多军事专家大幅度的宣传它的先进战机的价位非常低，要比国外同类型战机便宜一半甚至更多这样的。言论，我认为必须认真的分析对比。我个人看法，要想搞出一架四千多万美元的苏五七，难度是极大的，或者是根本不可能的。除非他把很多的机载设备，甚至动力装置的价钱都不算在里面，才有可能达成这样一个目标。这样的言论更多的是属于忽悠，忽悠谁呢？忽悠那些经费有限啊、经济比较困难的第三世界国家。来购买他的苏五七这款隐身战机。好，今天介绍就到这里，我们下期。
，再见。